Muito bem. Então vamos falar hoje sobre corrosão salarial. <risos> é isso, professor Francisco. Mais uma vez, prazer tê-lo conosco aqui via live hoje, para a gente falar sobre um assunto interessante. O senhor fala, inclusive, da nota de 200. Você sabe que eu quase não peguei nessa nota de 200, quase não chegou na minha carteira nunca? Difícil. Aí quem pegou já percebeu que o poder de compra dela já não é mais tão pomposo assim, né? Com 200 reais. É isso mesmo, professor? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos e a todas que nos ouvem aqui. É, realmente, a, a nota de 200 reais, só para você ter ideia, foi lançada há dois anos e só está valendo 161 reais. Meu Deus! 20, quase 20% de redução. Então, imagina se a gente for um pouquinho mais para trás. Se bem que, Wilson, a inflação até 2020... Com todos os problemas de 2020, a gente estava na casa aí dos 4, 3,5%, 4%. Né? É, o problema foi que 2021 para cá, com a alta do petróleo, com a guerra na Ucrânia esse ano e com uma série de desarranjos internacionais e nacionais aqui do Brasil, a gente está tendo inflação de dois dígitos. Né? Foi 10,06% em 2021 inteiro. E nos últimos 12 meses, contando de julho de 2022 a agosto de 2021, esse índice não baixou, está 10,07. Queira Deus, segundo alguns estudos, esse ano a gente deve bater aí perto dos 8% ao ano. Um pouquinho menor que o ano passado, mas é, em virtude de alguns ajustes que foram feitos, mas a comida, o alimento... E o salário está pesando, né? Difícil, professor. Não está fácil, não. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer então as pessoas que querem participar desse bate-papo, que é muito importante para todos nós e querem fazer perguntas para o professor Francisco Rosário. Vamos ver quem faz a primeira pergunta, professor. É a Márcia Lins, ela mora no Osman Loureiro. E ela pergunta o seguinte, professor Francisco, os preços dos produtos ainda vão continuar subindo? Olha, alimentos, provavelmente, principalmente... E aí entra... O seguinte, o que aconteceu? Teve um aumento, né? a gente perdeu, na verdade, a gente está perdendo a noção, as referências, e isso faz com que os preços comecem a incorporar a inflação futura, que é muito perigoso, foi o que a gente viveu aí no final dos anos 80, começo dos anos 90, né? quase 40 anos atrás, é, a gente teve um descontrole, isso é muito perigoso, então... Provavelmente isso daí deve ser controlado ainda esse ano. Agora, até meados do ano que vem, o preço dos alimentos ainda deve continuar alto. Por uma questão muito simples. O mundo vai continuar comendo, Wilson, e o Brasil é um grande fornecedor internacional. Né? Então a gente vai continuar exportando, os produtores locais vão continuar exportando e dando preferência a mercados que pagam em dólar. E localmente a gente também tem a sazonalidade dos alimentos. Veja, a gente falou aqui sobre o leite, que estava muito caro. Então, tem a questão da sazonalidade, né? o, 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 o alimento do, do, da temporada, do tempo, geralmente é mais barato, um pouco mais barato. Mas, de modo geral, os alimentos vão continuar aumentando. E ninguém sabe se o petróleo vai continuar no preço que está para controlar a gasolina, porque o ICMS provavelmente, fim do ano, parece que volta ao que era antes, e aí a gente não sabe o que vai ser de nós com o petróleo e o mercado internacional também, a economia internacional muito maluca, que afeta o Brasil. Perfeito, professor. Aquela história, né? Nós, nós, forne... nós plantamos, né? temos a comida e passamos fome, é difícil, né? Vamos lá, vamos para a segunda pergunta de hoje aqui, né? É difícil, o Brasil tão rico, né? E a gente acaba com essa cuinha na mão, pedindo ajuda, pelo amor de Deus, aos outros países. Olha, o João Fernando, que faz a pergunta, professor, ele pergunta o seguinte, ele, é... ele mora no José Tenório. Pergunta, professor, se a inflação diminuir, meu poder de compra aumenta? Opa! Positivo. <risos> é sim, aumenta. Né? Na verdade, veja, não aumenta automaticamente. Só aumenta, a inflação estabiliza e aí tem uma série de mecanismos que a economia começa a entrar em, em, é, é, em funcionamento e provavelmente você começa a ter alguns aumentos de salário. Agora, se parar a inflação, seu salário continuar do jeito que está, fica do jeito que está hoje. Se o alimento ou qualquer outro preço cair, aí sim, o seu, é, o seu poder, poder de, de compra... compra né? vai aumentar se caírem os preços. Se estabilizar, você deixa de perder. E isso já é 
muita coisa no momento atual de tanta incerteza no Brasil e no mundo, né? Verdade, professor. Não tá fácil. O que a gente espera é que a gente tenha a inflação caia e que a gente tenha reajustes. Aí sim, a gente volta àquela tranquilidade que a gente estava antes, com mais tranquilo. Enfim, mas isso é um sonho em dobro, é difícil, né, professor? É, muito... <risos> é provável que a inflação seja controlada, Wilson. Isso é mais provável, até porque o juro está muito alto. Há um preço muito alto, está lendo agora, 80% das famílias estão muito endividadas com contas corriqueiras, né? rotineiras, energia, água, é, 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 contas normais de casa, aluguel, essas coisas, quase 80% das famílias estão endividadas é, e provavelmente isso vai fazer um recuo no consumo e aí a inflação vai se estabilizar. Agora, aumento real de salário... O LDO, a, 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 o orçamento que o governo colocou ano passado, o ano que para o ano que vem, por exemplo, não prevê aumento para ninguém, tampouco o salário mínimo, né? Que coisa, né? Meu Deus do céu, que Deus nos ajude. Muito bem. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Bom feriado amanhã, de 7 de setembro. E vamos fazer o seguinte: vamos, quem quiser entrar em contato com o professor Francisco Rosário para bater um papo, até sugerir assuntos a serem debatidos aqui no nosso Explica Pra gente, tá aí, ó. Arroba Sururu Talks. E você vai falar então com o Sururu Talks, falar com o nosso professor Francisco Rosário, debater com ele, ver se vai ter ah, tá. vídeos hoje e tudo mais. Vai ser legal. Faremos vídeo, né? Faremos vídeo daqui a pouco. Muito bem. Professor, um abraço grande, sucesso e até a próxima, se Deus quiser. Bom descanso. Até a próxima. Obrigado. Um abraço grande, Obrigado. professor Francisco Rosário. É, não tá fácil não, é segurar o que pode, ajustar, segurar as gordurinhas, apertar o cinto, o Marquinhos, o Marquinhos tá vendendo, comprar o apertadinho para poder sobreviver, não tá fácil não.